Estamos en Canal 20 y estamos en Conectadas. Y del día de hoy, conectada del otro lado, está mi amiga ya personal y también amiga de Canal 20 del otro lado de la pantalla está Brilly. ¿Cómo estás, Brilly? Buenas tardes. Hola, gente de Villa María. ¿Cómo andan? Hola, Abby. ¿Cómo estás? Bueno, un placer tenerte otra vez. Brilly ya estuvo charlando con nosotras el otro día, estuvo charlando un poquito sobre sus canciones y demás. Y cuando menos me descuidé, Canción nueva, Abrilí. Y bueno, es así, uno te rompe el corazón y se pone a escribir, ¿viste cómo es la cosa? Pero esta vez no estás sola en esta, en esta canción que quiero que, que me cuentes un poquito después. Estás acompañadísima. Acompañadísima por una de mis más, más amigas, que no puedo creer, últimamente se hizo, nos hicimos culo y calzón, Vares Chervina, que me acompaña con todo el amor del mundo. Bueno, entonces la vamos a ver que tiene un, unas cosas lindas para contarnos, la vemos. Bueno, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan todos en el canal 20 de Villa María? Mi nombre es Bart Chervina y estoy acá para agradecerles por invitarnos hoy. No sé si ya hablaron o van a estar hablando con Brilli en un rato, eh, pero bueno, muchísimas gracias. Eh, les queríamos presentar hoy nuestro nuevo tema, nuestro nuevo lanzamiento que se llama En Visto. Espero que hayan visto el videoclip, si no lo vieron vayan a verlo y yo les quería contar un poquito de cómo surgió esta letra, esta canción. Eh, Sale todo de lo que son las gosteadas, de la gente que te deja hablar, que te pinta un cuento y después se va de repente. Eh, es un tema que lo empezamos a escribir, yo lo empecé a escribir hace como un año y medio. Y en febrero de este año, 2023, se lo pasé a Abril y para que lo pudiera terminar y hacer un FT. Y la verdad es que llevo muchísimo amor, muchísimo laburo y creo que quedó muy hermoso. Así que bueno, espero que la puedan disfrutar. ¡Muah! Bueno, ahí estaba, le teníamos del otro lado. Brilly, contanos, te llegó la mitad de la letra y vos la terminaste. Sí, algo así. Nos fuimos de vacaciones con Barbie y en Mar del Plata ella me dice, tengo algo para mostrarte y no sé cómo seguirlo. Y me muestra, y ella tenía la primera parte de la canción más el estribillo, pero el estribillo lo modificamos un poco. O sea, había al principio, pero después lo fuimos laburando juntas. Y yo le dije... Amiga, esto es una locura, o sea, yo dije, me encanta, y ella me dijo, bueno, ¿qué te parece si hacemos un fit? Y yo dije, re sí, después nos colgamos un tiempo, pero un día se vino a casa y nos pusimos las dos y terminamos la canción completa y cebadísimas, se la llamamos a un productor para que la termine de laburar y bueno... Hoy en día es lo que es en visto. Bueno, y es un videoclip maravilloso porque nosotros desde acá lo podemos ver en YouTube, lo podemos ver, ver a través de las redes sociales de ustedes, eh, pero un videoclip con toda la producción. Ay, gracias, Sabi, con lo que me cuesta hacer un videoclip hoy en día. No, la verdad, yo te soy sincera, se grabó en el living de mi casa. <risa> Pero, por suerte, yo tengo un, un productor que es un, más, lo más de los más, eh, Razu, se llama, que nos consiguió una pared falsa para dividir el living a la mitad. Nosotros estábamos obsesionadas con que queríamos una usar un, usar un color y la otra otro color y que flasheemos que estábamos como en paredes, ¿viste? Y cantar una de la otra pared, ¿viste? Bueno, nada, por suerte... Con lo que se pudo, se logró una cosa hermosa. Así que estamos chochas. Se logró una cosa maravillosa y con poquitas cosas que decís qué difícil que es comenzar en, en, en la industria sin tener los equipos gigantescos y hacer esta obra de arte maravillosa que ya tiene un montón de visualizaciones en YouTube. No, pero yo te cuento, o sea, vinieron eh, fotógrafas, maquilladoras, peinadoras y toda esa gente vino a ayudarnos, o sea, ayudarnos, porque si yo te digo que tengo que pagar un videoclip, o sea, sale una locura, hoy en día es un presupuesto de la puta madre, no sé si puede decir sí, la palabra. Sí, sí, sí. <risa> Pero bueno, nada, fue una locura y la verdad que salió hermoso para lo que nosotros podíamos hacer, o sea, es imaginable, entonces todas estamos chochas. Bueno, ahí estamos viendo ahí pedacitos del videoclip mientras nosotros estamos charlando, claro, teniendo colores totalmente diferentes, verde y rosa, que eran esos colores, colores en, en particular, ¿a quién se le ocurrió la idea de dividir todo eh, esto en, en diferentes colores? Y actores también, hay un, hay un chico que pobrecito sí. lo retan. Ay, a Marquitos le pega una cachetada, pobrecito. Ay, no, fue muy gracioso. No, Marquitos lo conozco de actuación y se lo presenté a Barbie y nos iba perfecto con el personaje. Un divino se las rebancó, pobre, que lo torturamos de arriba abajo. 
Mira, estas, todas estas fotitos las imprimimos para ponerlas de fondo en mi cuarto, lo que sería mi cuarto en el videoclip. Y a Barbie se le ocurrió usar el color verde y a mí el rosa. En realidad hubo medio una discusión, las dos queríamos rosa, <risa> pero Barbie terminó cediendo por el team y se puso verde. <risa> Para que quede esa obra de arte maravillosa, quiero que me cuentes el número de gente que fue literalmente a ayudar de buena onda para, para ver cómo quedaba esta, esta obra. Mira, fotógrafo, filmmaker, director, mejor amigo que me ayudó a, pobrecito, a poner la música todo el tiempo, el actor, Barillo, dos maquilladoras, una peinadora, mi hermano que estaba ayudando, otro chico que ponía las luces. Así que éramos en unas, entre 12 y 15 personas en el living de mi casa. Eso debe haber sido un caos. De la cantidad de gente, sí. ¿cuánto tiempo le llevó? En una tarde lo rodaron. ¿Y cómo fue la respuesta de la gente? No, si yo te cuento, los chicos vinieron la noche anterior a dormir a mi casa para preparar y dejar todo seteado. ¿Qué pasa? Esa noche, probando las luces, se nos corta la luz del edificio. Pero... Todos los departamentos tenían luz, menos el mío. Y el portero no estaba y nosotros no teníamos luz y teníamos que esperar que el portero vuelva al otro día de la mañana que no sabíamos cuándo. Así que ya empezamos con el primer imprevisto, pero por suerte llegó a eso de las 8 de la mañana, nos prendió todo y apenas pudimos arrancamos a grabar porque, claro, estuvimos hasta las 7 de la tarde rodando. O sea, fue todo el día. Uh -huh. Así que... Súper, súper profesional, ahí vemos todas las imágenes, eh, súper profesional de, de, de las luces, la iluminación, maquilladoras y demás. ¿Qué es lo que se viene ahora? Y además están haciendo streaming juntas, por lo que sé. Sí, claro, con Barbie nos hicimos íntimas. Primero empezamos a hacer un stream, tuvimos la loca idea que habíamos empezado en mi casa haciendo streaming y después una productora literalmente a los, las dos semanas nos escriben, nos dicen, tengo una propuesta para hacerles, vamos a un estudio de locos. O sea, te voy a decir, en ese estudio graba Cristian Castro, por ejemplo. Y yo solo <risa> llevo y digo, tipo, una locura. Bueno, nada, y por suerte ahora estamos streameando ahí. Hay un montón de programas, un montón de chicos que están en la misma que yo, eh, queriendo subirse en las redes, haciendo contenido. Así que estamos a full laburando, por suerte. ¿Cuáles son los horarios del streaming para que nosotros lo podamos ver desde acá? ¿Cuál es el canal YouTube y el canal de YouTube para que puedan ver en visto esta canción nueva que sacaron? Bueno, el canal de YouTube para ver en visto, ustedes lo buscan, Vares Chervina, Brilli, en visto, y les va a aparecer. Se subió al canal de Bar porque ella tuvo la idea principal. Y eh, el streaming se llama Chicas Free y lo pueden ver por Artstream, que hay un montón de programas. Y nosotros estamos los domingos de 8 a 10 de la noche. Uh -huh. Y en la semana individual también estás haciendo algo, trabajando. Sí. <risa> sí, sí. En la semana también estoy con otro programa, otro streaming que se llama No Hay Dos Sin Tres. Y estamos ahora los viernes de 1 a 3 de la tarde. Se me chispotean los horarios. <risa> A la siesta. ¿Y qué se viene ahora musicalmente hablando en actuación? ¿Qué, ¿Cómo es la semana de Brilli para que nosotros lo podamos saber y qué es lo que se viene en el futuro? Bueno, primero estamos moviendo con vara full el tema de en visto, así que con eso estamos todavía, seguimos subiendo un montón de cosas, faltan mostrar un par de cositas más. Y después también estoy trabajando en música nueva. Voy a hacer otro fit también, voy a adelantar que va a salir otro fit con Barbie y con Cande, que Cande es otra chica de la, del stream también, que la está rompiendo, Cande de Z la pueden buscar. Y bueno, estamos haciendo ahí un fit eh, muy popero, copado, y bueno, alguna romántica también se viene. Y nada, unas ganas de sacar música. <risa> unas ganas tremendas de sacar música y de seguir aprendiendo. Seguís en clases, quién te está acompañando, productores, especialistas. Sí. Eh, la verdad que en el mundo del arte no, viste que por ahí laburás con un productor, después vas con otro. Este, eh, la canción en visto, la laburé con Sancho, que Sancho fue mi profesor de producción musical. Y un día al otro le mandó un mensaje y le dije, te necesito. Y bueno, y él hizo el tremendo beat de en visto, que la verdad que yo se lo muestro a todos los otros productores y me dicen, increíble el laburo que hicieron. Sí. Y bueno, después estamos laburando con otros productores nuevos, con Oconi, por ejemplo, voy a sacar un tema. Así que, bueno, hay un, hay un par de puntos. Un muchos puntos y te tenemos que seguir en las redes sociales. ¿Cómo son tus redes? ¿Cómo son las redes de las chicas ahí para que nosotros las podamos seguir y para poder ver cuál es el futuro de la música? Sí, en Spotify me buscan a mí como Brilli y a Bar la buscan como Bares Chervina. 
Y en Instagram, brilli.doc, y en YouTube igual, y a Bar también, Bar Chervina en Instagram y en YouTube. Toda la información ahí está en las redes sociales. Brilli, muchísimas gracias por estar del otro lado, de verdad, un placer. Ay, gracias, Abby, por invitarme, me encanta. Amo Villa María, me encanta que me llamen, que me tengan en cuenta, así que yo... Estoy chocha charlando con vos. Feliz, feliz de que sigas en contacto en Villa María y te esperamos por estos lados. Espero que alguna vez en el piso. Sí, sería una locura. <risa> Imagínate, me encanta. La próxima vez en el piso, seguramente que sí. Brilly, muchísimas gracias. Gracias, Sabi. Te mando un beso enorme y un beso a todos allá en Villa María. Chau, chau. Ahí estaba Brilly. Síganla en sus redes sociales con su nueva canción en visto y con todas las actividades que tiene en la semana y la nueva música que se viene. Seguí en Canal 20. Mi nombre es Abigail Sánchez. Me viste muy chulas, como siempre, en Mendoza 1371, aquí en Villa María. Seguí en Conectadas.